request sa akin si Georgia, i-accept ko ba? Ang ahas. Kahit pasuotin mo pa yan ng Versace, ahas pa rin yan. Eh, mukha na pang sincere siya sa pakikipagkaibigan sa akin eh. Ito na simula ng favorite ang game show ko. The Amazing Race, agawa ng asawa edition. Gusto mo samahan kita? Mag-imbestiga? Gagawin mo yan para sa akin? Of course! Tutulungan kitang hanapin ang kabit ng asawa mo. Hindi ka ba nag-iisip sa mga ginagawa mo? Kinalagkad mo ang pamilya ko sa kahiyan. Gusto ko lang naman sana makita si Rome, pati yung babae niya. Pwes, hindi si Georgia makakatulong sa'yo. Kami, natutuong nagmamalasakit. Eh, concerned lang naman ako sa'yo. Gusto ko lang makatulong. Gusto ko pa rin sana isipin na may konsensya pa rin ang babae ni Rome. Kagaya mo, sana makapag-isip-isip din siya na hindi tuta o aso ang asawa ko na pwede na lang niyang hingin o pagkain na pwede na yung paghatian. Sa susunod, Emma, huwag mo na akong pagsususpecha ng gano'n, okay? Para kaya sa akin to? Kung iniisip mo na meron akong babae, huwag naman, please. Ang importante sa akin ngayon ang trabaho at kayong dalawa ni Austin. Rome? Oh my God, Rome, ang mahal nito ah! Iyak mo lang yan. Kung gusto mo, pumunta ka rito bukas. Kausapin mo si Flor. Walang yung Rome na yan. Sigurado akong umiiyak na naman si Emma dahil sa kanya. Bakit kaya... Hindi na lang natin isama si Kuya sa pag-aarap sa babae ng asawa mo. Nagbibiro ka ba? Flor, parang hindi naman niya tatama. Tulong na, Kuya. Tulong na lang natin kay Emma. Hindi mo kailangan samahan si Kuya para hindi makahalata ang asawa mo. Kaya-kaya ni Kuya yan. Sama. Sorry ko hindi ko nasagot yung tawag mo kasi kasama ko kagabi si Rome. And guess what? Binili niya ako ng bag na gusto ko. At mas mahal pa sa regalo niya kay Emma. And speaking of which, mamaya na tayo mag-usap kasi makikita kami ng bigatin. <laughs> Bye! Georgia! Akala ko hindi ka na dadating. Paalis na sana ako eh. Sorry ha, na-traffic lang. Tsaka gusto ko naman talagang lumabas. Kaso si Flor may trabaho ngayon eh, wala akong maayaya. Mabuti na lang may isa ka pang kaibigan at ako yun. Ano, tara? Mabuti naman at sumama ka sa akin para naman malibang-libang ka. Salamat. Wala yun.
Oh, ba't parang tumahimik ka? May problema ba? Um, si Rome. Pagpunta daw sa... Okay ka lang? Uy, Emma, okay ka lang? Eto, bumili pa ako ng mga roses para lang sa'yo. Ayan, o. Oh. Hindi mo na, mayroon pa ako isang surprise para sa'yo. Surprise pa ako para sa'yo. Oh. Ayan. Na-engrave ko pa yung pangalan mo dyan. Oh. Diba? Diyos ko po, hindi totoo to. Si Georgia ang babae ni Ro? Ah. Um. Nahihilo ko. Um. Pupunta mo na ako ng comfort room. Excuse me, ate. Excuse me. Sorry, sorry. Excuse me. Pinagkatiwalaan ko siya. Tinuring ko siyang kaibigan, pero all this time siya pala maaas sa asawa ko. Ang tanga-tanga ko. Huwag kang papayag na masira ng ibang babae ang buhay mo. Huwag kang pumayag na maagaw ng ibang babae ang asawa mo. Naintindihan mo ko. Tama si nanay. Kailangan kong maging matatag para sa amin ang anak ko. Para sa pamilya ko. Sana bigyan niyo pa po ko ng lakas ng loob para harapin ito. Emma, sa tingin mo, bagay sa akin to. Lahat naman ng kulay bagay sa iyo. Lahat bagay. Thank you. Lalo na ako ang bagay na yun ay pag-aari mo talaga. Hindi mo inagaw o ninakaw. Excuse me? Anong sabi mo? Ah, pasensya ka na kung ano-ano naiisip ko. Naaalala ko kasi yung babae ni Rome. It's okay. Alam mo ba kung anong tingin ko sa kanya? Parang cuticle sa kuko. Ang tibay ng kapit. Kaya kailangan gamitan ng cuticle remover. Pero hindi ko rin siya hahayaan na tuluyang sirain ang pamilya ko. Gaya ng ginagawa sa kuko mo ngayon. Ka 
kakayurin ko rin siya para matanggal ang kata niya sa katawan. Para matapos ng paninira niya sa pamilya ko. Oh my God! Ah. Emma! Emma! I'm so sorry. Hindi ko siya naman siya. Utol na loob. Tama na nga. Lalo lang mo lang kinakalat eh. Pasensya ka na, hindi ko naman sinasadya. Hayaan mo, papalitan ko na lang. Kaso, bukang mamahalin eh. Kaya baka hindi ko na mapalitan. Sorry ha. Okay lang. Ako nang bahala. I have to go. Next time na lang tayo magpano. Sorry, Georgia. Hindi ko naman talaga sinasadya. Kinukuto ba na yata si Emma? Pero hindi ko rin siya hahayaan na tuluyang sirain ang pamilya ko. Gaya ng ginagawa sa ako mo ngayon. Kakayurin ko rin siya para matanggal ang kata niya sa katawan. Para matapos ng paninira niya sa pamilya ko. Who cares? Wala naman siyang pruebe. Mamatay sa kakaisip. Buti na lang lunch break. Nakatakas ko sa trabaho. Parasin ko yung mga text mo. Sorry nga, hindi ako nakapag-reply. Sako, sabi ko na nga ba eh. May hindi gagawin maganda yung babaeng yan. Um, Bes, nakikiusap ako. Huwag muna nating iparating kay nanay na si Georgia ang kabit ni Rome. Alam mo naman yun, baka siya pa unang sumugod. O sige, ako bahala. Pero dapat kinukumpronda mo na yung higad na yan. Dalang-dala na kasi ako sa pag i ko eh. Gusto ko sana may dala na talaga akong bala bago ko gawin yun. Siguraduhin muna natin si Georgia talagang kabit ni Rome. Leche. Kinaibigan ka pa talaga, ha? Ang tanga-tanga ko nga eh. Kasi kuya, ito kasi si Emma. Eh, naibigan ba naman yung dati naming boss? Eh, kaaway namin yun eh. Oh, ano namang masama doon? Kilala ko yung babae nun. Umaarte lang na mabait, pero sa loob-loob, kasama yung babae nun. Hindi ko alam kung anong plano niya kay Emma. Pero I'm sure, kung ano man yun, hindi yun maganda. Ah, nice pa. Bakit ka pa kasi nagpakita kay Emma? Eh, di ba nga sabi mo? Kinukutuban na siya. So, ako naman, sinigurado ko na hindi niya ako pinagdududahan. 
Okay. Pero tiga muna. Hindi pala ako makapunta sa gathering. Dahil meron party ang Inter-Pacific. Okay? Tayo pwede magkita. Pwede ba ang sumama? Tiga muna. Baka mahalata na tayo. Please. Magbe-behave naman ako eh. Okay na sa akin makita ka from afar. Happy na ako doon. Sige na, pumayag ka na. Sa bagay, hindi man mahilig si Emma sa ganung maraming tao. Pero, promise mo ha, may behave ka. Yes, I promise. Mag-behave ako. Okay. Thank you. O, oh, ano nito? Sana mali ako. Sana kapareho lang talaga yung bag na nakita ko sa bag na Georgia. Sana hindi siya. Pero hey, mas kuya. Ang hilo, iba sabi mo, sinundan mo si Rome. Nakita mo ba kung sino yung babae niya? Pasensya na. Ah, sige, um, mauna na ako. Teka lang, susundan ko yun. Mukhang may hindi sinasabi. Pictures. Bakit ayaw mong ipakita? Ayoko nang saktan si Emma. Eh, nasasaktan na nga siya, di ba? Maawa ka naman sa kanya. Alam ko, nakita mo sila. Saan mo sila nakita? Emma. Ang hello, magsabi ka ng totoo. Nakita mo si Georgia, di ba? Hindi ko nasundan si Rob. Pasensya na. ko si Georgia. Je Emma, 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 Emma. Emma, hindi pa ito yung tamang panahon. Wala kang matipay na proweba. Baka kung ano pang magawa mo sa babaeng yun. Wala akong pakialam. Gusto ko lang itanong sa kanya kung paano nila nagagawa sa akin to. Kung bakit nila ako sinasaktan ng ganito. Ano ba nagawa ko? Pinaparusahan ng Diyos ng ganito. Emma, wala. Pabuti kang tao. Sila ang masasama. <laughs> Bakit ganito? Bakit ako pinapayaraban ng ganito? Bakit nila ako niloko? Mga hayop sila. <laughs> <laughs> Buisit na Emma ngayon, no? Sinira pa yung bag ko? Tatanga-tanga kasi! Eh, buti nga, bag mo lang yan sinira niya, eh. Eh, ikaw, pamilya niya. Nangaasar ka ba? Sige, try mo sabihin niyan ulit. Dahil sisirain ko yung pagmumukha mo. O, teka, joke lang. Ito naman. Alam mo, kesa stressin mo yung sarili mo dyan sa bag na yan, ihanda mo na lang yung sarili mo para bukas. Di ba invite ka ni Rome dun sa Christmas party ng airline? May point ka. So ka para... Makapag-practice na rin ako bilang Mrs. Jerome Fuentabella. At para mas effective yun, kailangan kong pag-aralan maging daughter in law What do you mean? Hmm. Ah, 
Akala ko kaya kong ipakita kay Emma yung mga pictures eh. Hindi pala. Pinahirapan mo lang si Emma dahil sa ginawa mo. Mas mabuti na yun. Nasa ako pa yung pagsimula ng gulo ng mag-asawa. Hindi ko naman talaga gustong madamay eh. Hindi tama yun. Ikaw lang tong mapilit eh. Hindi na kita pinatuloy. Mainit pa ang sitwasyon. Pasalamat na lang kayo pumayag si Elena na iurong hindi maanda laban sa nanay ko. Bakit ka nga pala napadala? Gusto ko lang din ho sana magpasalamat kasi um, nakumbinsin niyo yung kabit niyo na iatras yung kaso kay nanay. Sana naman hindi na gumawa ng gulong nanay mo para matahimik na yung mga buhay natin. Tay, paano ba kayo nahuli ni nanay na ng bababae? Umamin ho ba kayo? Siyempre, hindi ako umamin. Ganun ang mga lalaki. Kahit hindi nahuhuli, nakasama yung babae sa kama, hindi kami umamin. Kung minsan nga nahuhuli na, hindi pa rin kami umamin. Bakit mo naman tinanong? Bakit ho ba kayo nagloko? Bakit yung pinagpalit si inay? Tay, minahal niyo ba talaga si nanay? Minahal ko nanay mo, kaya ako nga pinapasalan eh. Kaya lang, habang nagtatagal, marami nagbabago. Hanggang isang araw, natauhan ako. Hindi na ako masaya sa kanya. May iba nang nagpapasaya sa akin. At wala rin kayong ginawang paraan para maayos yung maling nararamdaman ninyo? Bakit, Tay? Bakit hindi ka gumawa ng paraan para mas tumagal pa yung relasyon nyo ni nanay? Anak, hindi porkit pinakasalan mo isang tao, ibig sabihin nun, siya na para sa'yo habang buhay. Kumisan, meron pa palang mas para sa atin. Alam mo, Tay, yung rason na kahit kailan hindi ko matatanggap eh. Bakit, Tay? Hindi lang naman si nanay ang nangako sa altar, di ba? Kayo din! Araw-araw, parati nating naririnig sa simbahan at sinasabi na utos ng Diyos na dapat nating mahalin ang ating mga asawa at hindi natin sila dapat... Hindi natin dapat sila niloloko! Ano pa nangyayari sa'yo? Ha? Alam mo, ganyan kayo mga lalaki eh! Ginagamit nyo lang yun na rason para pagtakpan yung mga kalukuhan ninyo. Pare-pareho kayo mga manluloko. Okay ba, madam? So good. Okay. Ang ganda niyo talaga ng skin, madam. Madam! Excuse me, may bisita. Hi, tita. Hi. I'm sorry, naistorba ba kita? Maybe bigay lang sana ako sa'yo. Oh. It's okay, Iha. You know you're always welcome here. For you, tita. Wow. Wow. Paano mo nalaman na? Gusto ko lahat ito. Naisip ko lang. Pareho talaga tayo ng tasty. I'm sure magkakasundo tayo. Kung ikaw naging asawa ni Rome. And I'm sure magkakasundo rin kayo ni Rome. Right, madam? Mm-hmm! Yes. Nakikita ko sa mga mata mo that you're attracted to my son. Kayo talaga, tita. Obvious naman eh. Kung wala lang siguro asawa si Rome, baka kayo na. Alam kong attracted din siya sa'yo eh. Ay, correct kayo dun, madam. Oo. Kasi minsan nakita ko si Rome, yung tingin niya sa'yo, Georgia. Alam mo na. Okay lang sa'kin yun. You know how much I like you. Unang kita ko pa lang sa'yo, alam ko magkakasundo na tayo. Ang saya ko siguro kung ikaw naging daughter-in-law ko. Really, tita? 
ang gusto ko para sa kanya is a sophisticated, glamorous woman just like you. Kaya bagay na bagay kayong dalawa. Kaya lang malaking pagkakamali na napunta siya kay Emma. And I wouldn't mind it at all kung sa bandang huli tayo magkakatuloy ang dalawa. Right time para gawin ko yung plano ko. Parang gusto ko ng pasabugi ng laro ko. Sabi ko na nga ba eh. Siya talaga yung kabit ni Rome. Sigurado ka ba na ngayon mo sila susugurin? Kung dati na nanahimik ako dahil wala akong matibay na ebidensya, pues ibang usapan na ito ngayon. Lantaran na yung pambabastos na ginagawa nila sa akin. What can I do for you, Emma? Isang tanong, isang sagot. Kabit ka ba ng asawa ko? 